Привет, главный. Я выполнил задание. Молодец, вылетай первым же рейсом в таймер. Понял. Погони нет? Нет, сработано чисто. Документы на робота? У меня. В случае неожиданности? Неожиданности не будет. Давайте быстрее, Маша, может быть, еще что-нибудь успеем. Виктор Иванович! Сережа! Поехали! Виктор Иванович! Виктор Иванович! Нет, 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 ребята, уже поздно, нет. Оставайтесь здесь, я вам все сообщу. Что это? Тихо, дай послушать. Это же рыси! Морденко! Ну вот, теперь мы ничего не поймем. Спокойно. Я знаю азбуку морда. Аэропорт. Большой человек. Электроник в чемодане. В чемодане? Рэси, хватит! Взять этого большого! Не могу подойти. Чемодан вблизи парализует. Следую за электроником. Держите связь. Слушай, дай его мне, а? Да. Да я же всю ночь спать не буду. Я сам не буду. Так ты же ничего не поймешь. А -а -а, я запишу на магнитофон. Магнитофон? Сережа! Домой! Иду! Иду. Долго это будет продолжаться? Не? Что? Ну, как что? Теперь все-таки 12. Угу. Пора становиться серьезнее. Ладно. Только завтра. В первом классе ты притащил домой лягушку. И обещал мне, что она вот-вот превратится в царевну. И тебя прозвали. Иван Царевич. Ну что? А потом мы с товарищем искали в клад в подвале. Ну, правда, клада вы не нашли. Ты чего? А зато испортили водопровод. Весь дом без воды оставили. И тебя прозвали. Понял, понял, понял. У нас сегодня начался вечер воспоминаний. А добыча нефти на дачном участке. Ну что? Ты знаешь, во сколько это нам обошлось? А младенец, который спал в коляске около магазина. Зачем вы его сдали в детскую комнату? Ну, охота тебе вспоминать. Он бегает во дворе, жив, здоров. Я до сих пор не могу забыть разговор с его матерью. Мам, чего ты хочешь, а? Ничего особенного. Просто мне интересно, что меня ожидает в будущем. А что такое? Ну, ничего. Только мне сообщили, что теперь ты робот. Я? Ты, ты. Кому еще это могло прийти в голову? Только тебе. Только. А кто это сказал? Об этом весь двор говорит. Хм. Сереж, ну откуда такая дикая фантазия? Я и, и папа, мы совершенно же нормальные люди. Угу. <связь> ну ладно, я тебе все расскажу. Ну, в общем, ну, мы встретились на помойке. Ой, на этой, все, на свалке. Все, 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 хватит. Довольно. Отправляйся спать. Ну, мам, я же хотела тебе все рассказать. С отцом будешь разговаривать, я больше не могу. Ну, первый раз хотел сам все рассказать. Первый. Один. Сам. Ну, первый раз. Рэйси, я с Раешкин к приему готов. Не буду. Вот 
Вот он. Ури! Ури перестал мне нравиться в последнее время. Я встречу его сам. Если возникнут осложнения, я отстану. Действуйте. С прилета, мой мальчик. Привет, шеф. Ну, как дела? Ты выглядишь отдохнувшим. Поездка была забавной. И ближе к делу Ури. Как им управляться? С ним надо подружиться. Он ведет себя, как обыкновенный мальчишка. У меня нет времени для болтовни, сколько ты хочешь. Шеф, почему вы мне не доверяете? Ты нашел, где у этого парня кнопка? Нет. Мы обойдемся без тебя, мы вызовем десяток очкариков до центра, они разберут твоего парня по косточкам и... Они ничего не поймут, ваши очкарики. А ты понял. Да, шеф. Как им управлять? Сколько ты хочешь? Я же говорю, с ним надо по-человечески. У тебя здорово изменила эта поездка. Шеф, вам надо увидеть его собственными глазами. Увидим, увидим. Давай чемодан. Шеф, зря вы это делаете. Шеф, зря ничего не делает. Давай чемодан, сынок. Ну, держи, папаша. Ух ты ж... с ним, я научу вас, как это делается. О, чем это он меня? Уволю всех. Кто ударил шефа? Грубияный. Что произошло? Куда он делся? Что такое? Где он? Ты откуда? Ну, пошел вон! Пошел вон! Отдай пистолет! Ты зачем оружие съел? А? Ну, что тебе от меня надо? Вас. Вас понял, господин пес? Слушаюсь, господин пес. Будет бы сделано, господин пес. Я все выполню. Для вас все. Вот уже открываю. Наконец. Ваш. Как вы могли его упустить? Что я теперь скажу шефу? Шеф! Ты совсем что ли? Ой, ты что тяжелый? Ты жил? Где угри? Как в воду канул. Дармоеды. Ну, на глазах растворился, шеф. Учитесь у профессионала, Василий. Он? Электроник? Ой, ой. Ну, давай скорее фотографию. Ну, фото, быстро. Да, это он. Электроник. Что будем делать, шеф? Ну, какие будут приказания? Ну, ведь уйдет, уйдет. Давай поймаем. Всех сюда. Все сюда! Ну, быстро. Ну, скорее, скорее, скорее. Поднимите меня. Ну, аллей. Вот так. Видите робота? Смотреть всем. С электроником нужно обращаться, как с ребенком. Первым делом его надо... Сдуть. Уговорить. Очаровать. Обмануть. Смотреть на меня. Смотреть на шефа. Ha, ha, ha. 
Улыбайтесь, улыбайтесь. Да, для сказки вы не годитесь очаровать. Вам не удастся марш, марш вперед. Вперед! Поведай. Приятный мальчуган. Здравствуй, мальчик. Как себя чувствуешь, малыш? А? Вы, наверное, ошиблись. Мы здесь впервые. Нас похитили. Вот, вот. Мы тебя освободили. Мы вообще-то спасатели. Так это вы. Спасибо. Рэси сообщил мне. Кто это Рэси? Моя собака. Она что, э, умеет говорить? Да. Мы общаемся с ним так. Она тоже? Да. Рейс электронный. Мальчик с собакой в нашем городе, это символично. Символично? Я потом тебе все объясню. А сейчас уйдем отсюда, нам нельзя больше здесь оставаться. Почему? Видишь ли, мои друзья, <свят> борцы за справедливость, они не любят иметь дело с полицией. Ты знаешь, что такое полиция? Знаю. Мы как раз туда и направляемся. Зачем? Чтобы сдать похитителя. Но его еще нужно найти. Он здесь? Сережа, пора вставать. Ой, фантазер. Куда ты пошла? Пошли быстрее. Ой, ты ну, знаешь что? Я тебя так до детского сада не доведу. У меня с тобой одни неприятности. Я из-за тебя все время в школу опаздываю. Приятности? Ты с тобой думаешь приятности? Быстрее не может. Ладно, давай побыстрее, уже и так опоздали. Ты вызываешь Сраевским. Почему же он не отвечает? Смотри, малыш. Что это? Это герб нашего города. Ваше появление здесь символично, я же говорил. А что обозначает этот герб? Пять веков назад один мальчик и собака спасли наш город от нашествия. Они первыми заметили врагов и подняли тревогу. Когда-то серебряный мальчик и собака украшали замок этого города. А почему их теперь нет? Почему? Их теперь нет. Да, многое изменилось за пять веков. Жадные люди захватили власть. В нашем городе. Негодяй! Они спрятали серебряного мальчика в этих холодных каменных стенах. Здесь они хранят большие ценности и знаменитые картинки. Но там же написано в музее. Все это так. Мы никогда, никогда не видели этих картин, хотя только об этом и мечтаем. 
Ты мечтаешь? Сплю и вижу. А ты? Я жить без них не могу. Ты? Вот все, что я видел в жизни. Я же словно смех. Довольно. Хватит, я сказал. Они рыдают. Так велика их тяга к высоким ценностям и искусству. У нас совсем другие музеи. Туда может войти кто хочет. Сходи, с ним ты. Пусть мальчик сам убедится. Идем, идем. Эй, открывайте. Да проспите. Что? Ошалели, что ли? Мы хотим видеть картины! Это же музей! Иди проспить лучше! Проспитал? Почему вы не хотите нас пустить? Проваливайте отсюда! Нашли время шутить! Ну что, все понял? Пять утра, пофиг! Теперь ты понял? Да! Это несправедливо! А ты бы мог помочь честным людям? Я всегда готов помочь честным людям. Но как? Что надо сделать? Отключить сигнализацию. Остальное мы сделаем сами. Что сделать? Возьмем картины, продадим и передадим их в честные руки. И поможем вам вернуться домой. Домой? Хорошо. Я согласен. Молодец, я Я знал, что ты так скажешь, мой серебряный мальчик. Он в полотенце был, вот здесь. Ой, я, кажется, выбросила. Куда? В окошко. Что ты наделала? Ну, что ты наделала? Ух, мама! Сережа, завтракать? Виктор Иванович, а? как у вас? Плохо, не успели. Не успели. А у вас? У нас? Ага. У нас пропал прибор связи. Ах, неудача. Да. Ну, ничего, не подайте духом. Мы все равно найдем электроник. Ну, что он сказал? Он сказал, не падайте духом. И все? И еще сказал, ищет электроника. Да что ты? Идем. Напрыгай, если умеешь. Привет. А может быть, не Зараешкин? Слушай, это Зараешкин или не Зараешкин? Это Зараешкин. А где тот, другой? Электроник. Нет больше электроника. Все из-за него. Кто был, кто нет. Ну, рассказывай все по порядку. Да рассказывай, что там? Ну, рассказывай, рассказывай. Не там и общественность. С семи утра ждем. Товарищи, это я один вас уволяла. Расскажи, что с электроником? А где он сейчас? Между прочим, мальчик не так уж виноват. То есть, как это не виноват? 
привезти в школу робота и не виноват. Безобразие. Кстати, Сыроешкин всегда был хулиганом. Да, да. Правильно, нечего выгорать. И должен вам сказать, что это очень, очень интересно придумано. И сам он очень интересный ребенок. Возимся с этим мальчишкой. А Мы все были от него без ума. Еще бы. Просто в полном восторге. Но больше всех пострадал, конечно, Ростислав Валерьянович. Да, я действительно блин. Но и вы тоже, товарищи. Боже мой, что же будет с моим хором? А я послала его рисунки на выставку. Вы посмотрите, что там творится. Это же настоящая вечер. Мы должны помочь электронику. И профессору Громову тоже. Только Дронцев ни слова. Не Все равно не поверит. А тут он был этот прибор связи. Такой блестящий, подушный. Ты точнее говори. Мы все его искать будем, правда, ребята? Весь город перевернем. Каждую щелку заглянем. Выручим электронику. Майер, надо что-то предпринять. Вы... Только нельзя допустить, что какой-то мальчишка надо водил всех сам. Надо избавить не Сыроежкина. Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Сыроежкина надо переспросить по всем предметам. Правильно, и он останется на второй год. А что, если он опять с собой приведет робота? Да. О чем вы говорите, товарищи? Робот и дети. Разве это возможно? Поверьте моему опыту, в школе возможно все. Да. Ну, смотри, держись, теперь тебе за двоих стараться надо. Понял? Да-да, а то мы электроники никогда не увидим. Да которого никто в школе не было. У нас был. Как ты думаешь, если его найдут, его вернут нам? Ну, все зависит от Сыроежкина, как он справится. Конечно, если у Сыроежкина будут все пятерки, электроника нам останется. Ребята, Сыроежкину помочь надо, а то мы наверняка завалим. А помните, как он на одном уроке сразу два кола Здравствуйте, Сыроежкин к доске. Осторожнее, Олухи, он нам еще пригодится, я имею в виду чемодан. Но почему мы дуемся? Ведь не я же засадил тебя в это прокрустово ложе сигареты. Кофе? Благодарю. Что вы от меня хотите? Картины из музея. Из замка? Десяток, другой. Вот, прогресс против бандитизма. С бандой стампа покончено. Мы напомним о себе. Смотри. Герб города? Понял. Здорово придумано. Лихо. 
наш бескорыстный дар музею благородно. Ловко. Музейные крысы взбоют от восторга. Ну, я-то при чем? Вы же меня вывели из игры. Почему? Ты отлично выполнил задание. Робот у нас, но... Может быть, теперь ты скажешь? Да нет у них кнопок, понимаете? Нет. Есть. У каждого человека есть кнопка. Тщеславие, жадность, честолюбие, тем более у робота. Не знаю. Я вам все рассказал. Допустим. Но даже за роботом нужен глаз да глаз. Как ты думаешь? А кто присмотрит лучше тебя, ведь ты так с ним подружился. Мы подали музею две скульптуры. И? В этой будешь ты. А? Ой, ой, ой. Не дергайся. Она уйдетнее, чем эта твоя тара, из которой, кстати, я тебя освободил. И я же буду присматривать за тобой. Ты плохо себя ведешь, а много знаешь. Слушай, может, под магнитофон петь будешь? А записать как? Слушай, Рейра, давай роялину поломаем. Ну, новую привезу. А может, что? Да нет, ничего. Пропал я, ребята. Никто мне не может помочь. Я могу. Ты зачем сюда пришла? Опять я ведничать? Ну, говори быстрее, я ты по делу. Нужно разбиться на голоса. Ну и что дальше? Как в хоре. Я знаю, я в хоре занималась. Сколько всего? Нет, не все. Я еще кое-что придумала. Что? Так, сыроежки, прошу. А почему всегда он один? Что он, особенный? Тоже любимчика нашли. Простите, но тут школа, а не большой театр. Да, но у него же голос. У меня тоже голос. Я тоже хочу петь. Прекратите. Извини. А нельзя ли так? В общем, сделаем как в настоящем хоре. Все? Все разобьются на голоса, и тогда всем ребятам... Да вот она идет. Правильно, 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 молодец, коллега. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Давайте попробуем. Леви, Леви, сейчас наш концерт ставить будем. Сколько времени осталось? Девять минут. Петь придется. Не бойся, всем миром отстоим. Гузев, я тебя не слышу. Ля. Ну что с тобой еще раз? Ля.
Время, 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 время. Закупоривайте уржи. Я же не умею. Вызови сварщика и приступай. Да, но... Понял, шеф? Группы готовы. Давай. Первая! Возчики. К вашим услугам. Задачу знаете? Приводим, разгружаем, уходим. Осторожно Ясно. разгружаете. Собака. Нет. Мальчик. Рыбы, да? Осторожно! Ира! Майда! Хорошо! Ну, ничего не грозит! Извините, шеф! Я не удержусь! Побос! Побос! Все! Группа захвата! Извините, шеф, они вы... Обыкновенно. Молодцы. Хорошо. Третий. Группа изъятия. Самые талантливые ребята, шеф. Ну, сейчас сами в этом убедитесь. Ушли. Ну что? Не верю талантам. Как? А вот это? Мой перстень. Все нормально. Мой бриле, бриле. Ну не волнуйтесь, шеф, мальчики. Алфа бри. Все будет как. Мой бри. Давай, 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 Первую, вторую, третью группы благодарю. Ух ты! Здравствуйте. Вот это да, вот это вот организация. Ну что, здравствуй. здравствуй. Весь город обыскали, да? Весь. Да, ребята звонили профессору. Что случилось? Что такое? Где Сыроежки? А, он в школе. У них сегодня собрание с родителями очень серьезное. Ну, пойди! Идем что тебе говорят, да ты не бойся. Тихо, тихо, тихо. Пошли. Да не тяни ты ее так. Ты что, что плачешь? Что случилось? Понимаете, она песочница нашла что-то золотистое. Говори, какое оно было, говори. Маленькое. Какое маленькое? Пищало. Пищало? Как пищало? Ну как, как, пи-пи-пи. А где же теперь, а? Лерки поменяла на колесико. Лерик? Какой Лерик? Да не Лерки, а Валерки. Вот видите? А ну-ка, поехали. К этой Лере, Валере. Не Стой, не куда ты побежала? Ну, держи ее. Слушай, будь готов. Ну! Да? О, шеф! Что ты наваял? Да, по-моему, хорошо, шеф. Но это же модер. Шут с ним, люк. Да. Я понял, шеф. Холсты картин мы кладем сюда. Так будет надежнее, и Ури присмотрит за ними. Ты слышал, Ури? Спасибо за доверие. Пожалуйста. Но и ты не сможешь добраться до картин перчаточки-то бронзовая. Работа! Работа в области искусства Меня влекла к себе давно. Безумное рождает чувство Великой кисти холодно. Старинные полотна Друг с другом будем откровенны Картина каждому ясна Хотя шедевры бесценны Всему на свете есть цена Давайте будем нести пусто людям Перунная Старинные полотна Меня прекрасно и прельщая о, Рафаэль, о, Ренессанс, Искусство так обогащает, Не упустите бы этот шанс. Давайте будем нести 
Выходите на исходную. Эй, открывай, подарки привезли. Почему так поздно? А там написано, в любое время. Черт посмотри. Торопись, нам некогда. Пошли. Подпишите. Мальчик с собакой. Банально несколько. А? Да ерунда. А это сыграло. Как называется? Вас понял, вас понял. Порядок. Не забыл наш код? Хорошо. М? Исчезаем. Остроумное название. Ну что, проводили дарителей? Да. Сигнализация включена? Десять раз проверили. Ну, пойдем, пойдем. Что-то холодно сегодня. А можно? Сегодня можно. Патруль с собаками прошел. Пускайте роботов. Очнитесь, ребята, открывайте ворота. Что вы собираетесь с нами делать? Подождите, что? Что такое? Что? А, вы знаете, однажды в банке нас напоили шампанским. Ну, это прекрасно. Вы знаете, я пережил уже шесть отпусков. Тихо! Тихо, помолчи, иначе седьмого не переживешь. Влейте, доктор, этому разговорчивому осторожнее. Хорошенькую дозу снотворного. Все идет по графику. Тапочки! Лестницы! Господа воры, умоляю! Берите только старинные полотна! 13, 21, 44, 18, ну! Милее! Вперед! Двадцать четыре. Вот это уло! Довольно, отходите, отходите. Довольно, довольно, довольно отходите. Какой, Мура, потерпи. Роботов сюда, быстро! 
Шури, все получилось. По машинам! По машинам! Быстро! По машинам! По машинам! Итак, история с Ираешкиным любопытна и поучительна. Мне просто в голове не укладывается. Я уверена, Успокойся. что многие ребята... Мы с ним дома поговорим. ...тоже извлекут из нее урок. И надеюсь, что Сережа... Поймет, как легко потерять свое место в жизни и как трудно завоевать его вновь. Про Сыроежкина мне ясно все. Но при чем здесь моя дочь, Кукушкина Зоя? Мама! Она Нет, послушная какой? девочка. Да Никогда от меня ничего не скрывала. А теперь сплошные тайны. Да в том-то и дело тайны. Когда мой сын Макар Гусев приносил двойку, я знал, это плохо, принимал меры. Но сейчас он носит только пятерки. Что тебе не нравится? Что же мне делать? Почему не нравится? Пятерки дело хорошее, но с тайнами надо кончать. Правильно, нечего секретничать. Откуда такая скрытость? Ну как они держат? Железные ребята, электроники. А я утверждаю с полным основанием, что такой робот просто невозможен. Это миф. Чистейшая выдумка, сказка. Нон сепидур, папа, нон сепидур! Не возьмите, не возьмите, не Бона, бона. Грома! Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Да, вы правы. Электроник выдумка. Даже может быть сказка. Ведь сказкой мы часто называем то, чему пока не можем найти объяснить. И все-таки электроник существует. Обещали вернуть нас домой. Вранье! Вы были нужны, чтобы совершить ограбление. Ограбление? Конечно. Это же просто бандиты. Я вам не верю. Выбей дверь и освободи меня из этой упаковки. Нет. Делай, что тебе говорят. Нет. 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 Скорее. Нет. Скорее, ребята, будет поздно. Люк, спасибо, Бри. Спасибо, ребята. Я роботы. Чемодане, шеф. Это ограбление войдет в историю. Браво! Браво, шеф! Ну что, убедились, болваны электронные? Тихо ты! Рэй, ты вызываешь Сыроежкина? Почему же он не отвечает? Будем действовать сами. Рэйси, приготовься. Я принял решение. Шеф! Ой, Рэйси, придержи! Потом догони! Держи их! Стреляйте под скатом! Эй, кто там стреляет? Не позволяй дурака! Надоели. Догнать мальчонку, чтобы тихо. Thank <laughs> you. 
Очень благодарен, ребята. Ведь вы научили электроника отличать плохое от хорошего, вместе радоваться и огорчаться. Правда, я не знаю, как вам это удалось. Наверное, потому что вы, в отличие от взрослых, просто не знаете, что это невозможно. И тем не менее, вы создали Элика заново и сделали это лучше, чем я. И теперь и Элик, и Рэси по праву принадлежат вам. Жаль только, что сейчас их нет среди нас. Он найдется, вот увидите. Мы тоже ищем, все вместе. Ой, извините, что случилось? Я вот нашла. А вернее, мы нашли. Идите снизу, окружайте. Теперь им некуда деться, если залезу в башню, стреляйте, там не слышно. Будем защищаться. Помощи ждать некуда. Что случилось? Сергей отвлекнулся. Сергей, ты меня слышишь? Я электроник. Сергей, слушай внимательно. Мы попали в беду. Что делать? Что делать? Бегите с вашей скоростью. Мы окружены. Раз и все разместив требуйте. А я думаю, хитрости. Ребята, что делать? Что делать, что делать? Не волнуйтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Они все придумают, все придумают. Кто? Мальчишки, мальчишки. Ой, а я как что-то придумал. Что ты все придумал? Может, у тебя же ничего не получится? Ну, ну что, на что, теперь получится? Слушайте, слушайте. Ты что, мальчик? Помните? Элик говорил, что там есть большие часы с колокольцами. Воздух здорово было. 
Если бы они звонили, как сумасшедшие, и разбудили бы весь город, а? Молодец, парень. Правда? Ил, ты слышал? Ты можешь? Это я могу! Ну, вот видите, мальчишки, мальчишки. Это то, знаете, это то, ради чего стоит жить. Починим часы и разбудим весь город. Мы покажем людям картины, и тогда они все поймут. Что это? Часы бьют. Поехали, шефа. Сейчас здесь будет весь город. И все же, где же у него кнопка?
Ну, иди, малыш. Да. Приехал, приехал. Смотрите, увидели. Теперь будет. Ой.
Что? Что случилось? Как? Вы не знаете? Каникулы начались! Эх ты, дядя! 